Mayong hapon, ginaumang masulbad na ang problema sa kakulangon sa supply sa tubig sa pipila ka mga lugar sa Mindanao. Kinihuman nga ang pagpirma sa kasabutan aling sa pagpatuman sa Mindanao Water Supply Program. Makabinipisyo ni ini ang mga mag-uuma. Ilabi na ang mga lugar nga naapektuhan sa mga linog ni atong Oktubre. Ania ang report. Usa ka memorandum of understanding ang gipirmahan tali sa Mindanao Development Authority. Development Bank of the Philippines o Department of the Interior and Local Government alang sa paglunsad sa Mindanao Water Supply Program. Ang maong kasabutan mo ay mamahimong unang lakang aron masolusyonan ang problema sa tubig sa pipila kalugar din sa Mindanao. Sumala pa kay Minda Chairman Emmanuel Pinyol, pipila sa posibleng makabinipisyon ni ini, maong mga mag-uuma alang sa ilang irigasyon, ingon man ang mga lugar nga naigo sa linog partikular na sa North Cotabato. This will actually create independent water associations. Kasi halimbawa yung isang barangay, isang LGU, kumawa ng water system sa barangay niya, independent yun. Huwag tayo pakialam ito sa mga concessionaires. Gibot niya kusab sa DBP, nga andam silang mupahiram o kantidad sa mga local government unit alang sa Mindanao Water Supply Program. Depending on the project component nga para sa aning karungang proposal. So, as I mentioned, the lesser or the lower municipality cost that you have. Gamay ang imong interest. For example, about 3.5 to 4% per annum. Samtang gikalipay usab sa DILG, ang naghimong lakang sa Minda, kinsa mo'y nanguna sa maong programa. More than 1,000 barangays, actually 1,373 waterless barangays and about 455 waterless municipalities. Ito yung ginawa natin ang programa ng saling tubig na Makukumpleto natin ito by 2022, itong lahat ito. Sunod tuig, pag-asugda na ang pagpahigayin o feasibility studies sa mga lugar alang sa pagpatuman sa Mindanao Water Supply Program.